আপনাদের চাই আছে এ কে ক্রিয়েশন আর মানে এনকিটাই আপনাদের সকলকে পুনর্বার এ কে ক্রিয়েশন স্বাগত জানাইছো আজি আনকি নতুন পিঠা রেসিপি লো আপনাদের চলে আছো গতি আজি রেসিপি হল তেল পিঠা রেসিপি তেল পিঠা আমি কে ধরনের টেস্টি কয়ে সহজতে বনাব তাকে আপনাদের এই ভিডিওটির জড়িয়ে মানে দেখাব বিচার আহকসন আজি তেল পিঠা বনাবলে আরম্ভ করো আর এ বনাবলে আমার কি কি লাগি চাওসুন আহ ভিডিওটা চাই যদি ভাল পায় প্লিজ এটা লাইক করব সকল শেয়ার করব আর নতুন নতুন রেসিপির বাবে এই কে ক্রিয়েশন সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরব ধন্যবাদ তেল পিঠা বনাবলে আমাক লাগিব দুটা প্রধান সামগ্রী সেয়া হয়েছে চাউলের গুড়ি বা পিঠাগুড়ি আর গুড় ইয়াত মানে দুবাটির জোখত গুড় লো অর্থাৎ দুশ গ্রাম মানর পরিমাণ হব গুড়খিনি এটা প্রথমতে আমি গলাই লব লাগিব তার সসপেন এটা গুড়খিনি মানে দি দিস গুড়খিনি গলাবলে ইয়াত মানে দিছো এক গিলাসর জোখত পানি এটা সসপেন তো মিডিয়াম ফ্লেমত রাখি আমি গুড়খিনি গলাব লাগিব আর গুড়খিনি উতল অহালেক হবল দিম তেল পিঠা নিশ্চয় সকরে প্রিয় হয় আর বিহুত তেল পিঠা না থাকলে কিনা এটা আধরুয়া যেন লাগে নহয় জানো বিহুত নিশ্চয় আপনার সকলে তেল পিঠা বনাইছে আর খাইছে ময়ো বনাইছিল সেইভাবে ভাবিল রেসিপিট আপনার শেয়ার করো সেইভাবে আজি আগবালো অকমান দেরিকে হলেও রেসিপিট মানে দিবলে চেষ্টা করছো গুড়খিনি ধুনিয়া কই উতল আহিবলে ধরেছে এটা মানে দুটামান উতল অহালেক এইখিনি হবল দিম তারপাস গেস তো অফ করে দিম আর গলায় লওয়া গুড়খিনি সম্পূর্ণক ঠান্ডা হবলে থাকে দিম এটা আহক আমি তেল পিঠা বনাবলে পিঠাগুড়ির মিশ্রণখিনি রেডি করে ল প্রথমতে মানে মিক্সিং বল এটা চারি কাপর জোখত পিঠাগুড়ি লো তারপাস ইয়াত দিছো সর চামুচের আধা চামুচ বেকিং সোডা আধা চামুচ নিমখ আর এসামুচ সফ নিমখ আর বেকিং সোডার পরিমাণ তো সামান্য পরিমাণ লব বহু বেশিক লোব না ফ্লেভারের বাবে মানে সফট ব্যবহার করছো তেল পিঠা সফট দিলে খাই বহুত ভাল লাগে এটা গোটেখি এবার মিহলি করে লো গলাই লওয়া গুড়খিনি সম্পূর্ণক ঠান্ডা হয়ে গেছে এটা মানে গুড়খিনি অল্প চাকনি চেকি লম গুড়ত কেতিয়াবা অকমান লেতেরা থাকে সেইভাবে চেকি লওয়া হয়েছে তেতিয়া লেতেরা খিনি উলাই যায় গলাই লওয়া গুড়খিনি চেকি লওয়া হয়ে গেল এটা এইখিনি আমি পিঠাগুড়ি অলপ অলপ করে দিব লাগিব আর ভালদরে গোটেখিনি মিহলি করব লাগিব একবারতে গোটেখিনি গলাই লওয়া গুড় ঢালি নিদিব নহলে বেশি পাতল হয়ে যাব পারে মিশ্রণখিনি সেইভাবে অলপ অলপ করে গলাই লওয়া গুড় আমি দিব লাগিব আর যান প্রয়োজন হয় সেই হিসাব লই লব পিঠাগুড়ির পরিমাণ তো আপনি প্রয়োজন অনুসরি কম বা বেশিক লব পারে তেল পিঠা বনাবলে মিশ্রণখিন বহুত বেশি পাতল বা বহুত বেশি ডাত হব না মিডিয়াম কনসিস্টেন্সির হব লাগিব সেইভাবে আপনি চাই লব যদি বেশি পাতল হয় তেতিয়া হলে আরো অকমান পিঠাগুড়ি অথবা আপনি আটা বা ময়দাও যোগ করব পারে আর যদি বেশি ডাত হয়ে যায় তেতিয়া হলে অকমান পানি দি দিব পারে মিশ্রণখিন ভালদরে মিহলি করে লো এ দেখিছে না অল্প মিশ্রণখিন পাতল হয়েছে মানে গুড়ের পরিমাণ অল্প বেশিক দি দিল সেইভাবে এটা মানে ইয়াত আর একাপ মানের জোখত পিঠাগুড়ি দি দিম তেতিয়া মিশ্রণখিন মিডিয়াম কনসিস্টেন্সির হয়ে যাব পিঠাগুড়ির মিশ্রণখিন ভালদরে মিহলি করে লোর পিছত এইখিনি মানে এক ঘন্টা মানের ঢাকি থাকি দিম তেতিয়া পিঠা বনাবলে সুবিধা হয় আর পিঠাখন ধুনিয়া কই ফুলি উঠে এক ঘন্টা হয়ে গেছে এটা আহক আমি তেল পিঠা ভাজিবলে আরম্ভ করো তেল পিঠা ভাজিবলে মানে লো সর লোহার কেরাহি এটা আর ইয়াত দিছো রিফাইন তেল আর মিঠা তেল দুয়োটা মিক্স করে দিছো তেল পিঠা ভাজিবল এনেকা সর লোহার কেরাহি হলে বেশি ভাল হয় সেইভাবে আমি তেল পিঠা ভাজিবলে লোহার কেরাহিয়ে ব্যবহার করো এটা মিডিয়াম ফ্লেমত রাখি তেলখিন গরম হবল দিম জুইটো বেশি বহাই দিব না লাগে আর মানে মিঠা তেল আর রিফাইন তেল দুয়োটাই ব্যবহার করছো কিন্তু আপনি অকল মিঠা তেল বা অকল রিফাইন তেলতো ভাজিব পারে পিঠাগুড়ির মিশ্রণখিন তেলত দিয়ার আগতে মানে এনেক এবার মিহলি করে দিছো এবার লড়াই দিছো যাতে পিঠাগুড়িখিন যদি তলিত গোটা বান্ধি থাকে সেইখিনি যাতে মিহলি হয়ে যায় এটা গরম কেরাহিত আমি পিঠাগুড়ির মিশ্রণখিন অলপ অলপ করে তেলত দিব লাগিব মানে এনেকা সর গোল হেতা এখন ব্যবহার করছো আপনি ডর চামুচ বা ডর হেতা ব্যবহার করব পারে জুইটো লো তো মিডিয়ামতে রাখিব বেশি বহাই নিদিব নহলে পিঠা কেখন পুরি যাব পারে এখিছে না ধুনিয়া কই পিঠাখন লাহে লাহে ফুলি উঠিছে 
পিঠাখন লাহে কই ফুলি উঠার পিছত আমি উলটাই দিম যাতে দুয়ো ফালে ভালদরে ভজা হই যায় আর এনে কই পিঠাখন অলপ রঙচুয়া হুয়া লৈকে দুয়ো ফালে ভালদরে ভাজি লব লাগিব এখন পিঠা আমার ধুনিয়া কই ভজা হই গৈছে ইয়া দেখিছেনে ইমান ধুনিয়া হইছে আর ইখন ম এটা প্লেট এখনত নমাইলম আর ভালদরে তেলখিনি নিগড়াই লৈছো যাতে পিঠার ভিতর তেল হুমাই না থাকে পিঠা গুড়ি রে তেল পিঠা বনালে কেতিয়াবা পিঠাখন ফাটি যায় বা ভালদরে ফুলি নুঠে প্রথম দুখন মান তেনুকা হয় কেতিয়াবা তেতিয়া আপনি অকমান ময়দা যোগ করে দিব পারে ময়দা দিলে তেল পিঠাখন ধুনিয়া কই ফুলি উঠে একটা পদ্ধতি রে এটা আমি বাকিখিনি রই যা পিঠা গুড়ির মিশ্রণের তেল পিঠাকেখন ভাজি লম এয়া দেখিছে নাই পিঠাকেখন ইমান ধুনিয়া কই ফুলি উঠিছে পিঠাকেখন দুয়ো ফালে ভালদরে ভাজি লব যাতে ভিতর কেঁচা হয়ে না থাকে এনেক উলট পালট কই দুয়ো ফালে আমি ভাজি লব লাগিব তেল পিঠার এই রেসিপিট মূর মার হয় মায় এনেক বহু টেস্টি কই তেল পিঠা বনায় আর সকুয়ে খাই বহুত ভাল পায় সেইভাবে আপনার লগতো মানে মার রেসিপিটে শেয়ার করবলে চেষ্টা করছো কিন্তু এই রেসিপিট যেহেতুকে মানে বনাইছো মায় বনার নিচিনা ইমান ভাল নহবও পারে তথাপিও মানে বনাবলে চেষ্টা করছো আর আপনার আগবাইছো গতি আপনি দেখিছে না তেল পিঠা বনাবলে অতি সহজ আর পিঠা খাবলে মন গলে আপনি তেল পিঠা সহজতে বনাব পারে আর আলহী আহিলেও তৎক্ষণাতে বনায় আপনি রেডি করিব পারে। গতি এই পদ্ধতি আপনিও এবার তেল পিঠা বনায় চাব পারে আশা করছো আপনি বহুত ভাল পাব আর বনাই কেনকা পায় মোক জানাবলে নপাহরিব আশা করছো আপনি তেল পিঠার রেসিপিট ভাল পাইছে কেনকা পালে কমেন্ট করে মোক নিশ্চয় জানাব গতি একে ধরনে এটা আমার গোটেখিন পিঠা গুড়ির মিশ্রণের তেল পিঠা ভাজি লওয়া হয়ে গল পিঠা কেখন মানে কাহি এখন নমাই লো গতি এটা আমার গরম গরম তেল পিঠা গরম গরম চাহর পরিবেশন করবলে রেডি হয়ে গেছে এনেদরে আপনিও বনাও খাও সকলকে খাও আর এনজয় করক এয়া চাওক এখন পিঠা আপনার মানে দেখাই দিছো ভিতরপরও ধুনিয়াক ভজা হয়ে গেছে আর খাবলেও বহু বেশি সফট আর টেস্টি হয়েছে ভিডিওটি চার ধন্যবাদ আন এটি নতুন রেসিপি ভিডিও লোক পাম তেতিয়ালকে সুস্থ থাকক সুখত থাকক বাই বাই